Bom dia, galera. Bom dia, galera do YouTube. Vamos iniciar aqui os nossos desafios diários. Estamos com o nosso amigo Front aqui na pare. Estamos ao vivo e a cores. Boa fronte, obrigado. Já vou montar o meu aqui, que eu for vender o Monshine, eu já aviso você. Não é agora né, que eu vou falar não. Bem, estamos começando o desafio diário. Menta, opa, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, quero vocês na minha lista do Um caribenho vai na, no Moonshine, Moonshine. Três, três bebidas e, e uma planta. É o absinto, o rum caribenho e o... Como é que é o outro? Não, é duas, né? O rum caribenho e o absinto só, né? E a, e a planta é a, e a mexa. Não tem outro, tem outro? Tem mão colecionável? Oh. Não, é bebida, a mexa do riacho é uma planta. Tem mais uma planta? A gerato? Vou pegar a pena aqui. Aí tá sujo. Não tá entendendo. Não está matando. Que que falta bastante? Ah, 
Ah, eu já fiz um. Não, fa... não fiz inteiro, mas já fiz uns pedaços aqui. Já tô colhendo, ó. Colhendo, ó. Você tá onde? Você tá em Von Horn? Não, porque dá pra você pegar a menta aqui, é. Na, na casa queimada aqui tem menta. Ah, tem o carneiro, tem porco. Eu já andei matando. Eu já andei pegando umas cabras lá em cima. Peguei três, dois na faca lá em cima já. Já peguei dois. Guardando o coxê. O que que tá aqui? Aham. Aham, aham, é aranha. Ah, você espantou o pelicano aí, Zé. Você espantou o pelicano aí. Clicando é bom girar a pé, a carne dele hora que eu pedi pra fazer um. Carne de árvore exótica. Eu sempre quando eu desço aqui, viu? Eu sempre quando eu desço aqui, eu já dependo alguns pra... Deixa eu ver se o jacaré aqui tá com três estrelas. Não, fica aí, tio. O que que tem ali? Bebida? A carta. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo à live. Vamos, ah, Chiquinho. Tá com medo de quem, minha filha? O jacaré não vai comer você. Ele fica tranquila. Fósforo. Eu tô com o fósforo marcado, eu tô indo nele também. E daí, tudo bom, Rodrigo? Não. É o bruxo de Witcher. Rodrigo The Witcher Pelo Nick Celso jogou The Witcher, não jogou Rodrigo? Tudo bom, graças a Deus, você, meu amigo. Ai, que revoada de esquilo. Isso aí, mas o cavalo não para para pegar. Na segunda-feira eu nunca joguei. Daí eu tava vendo a minha biblioteca. Eu tenho The Witcher 3. <risos> Conhece bem. Aí segunda-feira eu vou... Segunda, quarta e sexta eu vou fazer umas lives de, de The Witcher 3. Ver se eu consigo jogar.
Vai lá. Sério? É muito bom assim? Então, eu tava mexendo na minha biblioteca lá e eu comprei esse jogo há uns meses atrás, quando eu tava na promoção. E com essa confusão do Red Dead aí, coisa, eu não acabei não jogando. Aí vamos lá, vamos ver se for tão bom assim como vocês estão falando. Não tem problema não. Pessoal, aprovar. A gente faz uma live de Vou começar na segunda-feira, três horas. Aí se você tiver por aí, dá um, poder dar umas dicas para ajudar a gente, eu agradeço. Isso aí, barreira. Moxane, com conhecimento é especial, criou um Moxane tóxico. De novo criou um Moxane tóxico. Eu não vou nem prometer que isso é agora. Vou cortar a carinha por aqui. Ah, se for bom, que mal tem? Tem mal nenhum, né? Tem... Mudar um pouco. A barreira de Monchai não vou fazer, não. Já ia fazer uma, uma live com qualquer outro game. Né? <risos> Tava pensando em fazer o Avenger, mas. Mas não faz muito o meu estilo. Aí eu olhando na biblioteca, tem lá Resident Evil. Tem vários jogos, tem... tem aquele show Parker lá, tem dois, Rainbow Six, tem um FIFA lá perdido, PES, aí que eu lembrei do The Witcher ontem, lembrei do seu nick aí, falei, puxa, eu acho que eu tenho o The Witcher. Iniciar segunda-feira, 3 horas da tarde, mano. Jogando um outro game. Vê qual a reação do pessoal, né?
É, eu vejo muita gente falar que é bom o game. Vamos. Um bruxo noob. Vai ficar legal. O pico. Colecionador feito. Vamos ali pro Moonshine. Bebeu o Moonshine. Não tem as receitas especial. Ah, tem mais uma flecha aqui. Então, pessoal, aqui tá o cantarelo. Se vocês quiserem tirar um print aí. Oh. A menta, eu pego um pouco aqui. Tem uns pezinhos aqui. E eu gosto de pegar aqui, ó. Bem na praca da cidade queimada, aqui tem bastante menta também. Eu vou... Vou vender um shiny primeiro, depois eu volto a buscar essa frente. <coughs> Fazer um trocadinho. Foi essa de e variar um pouco, sair um pouco do Red Dead também, né? Dá uma variada. Tem um for the cardeal aqui atrás sucesso sucesso vamos ver se funciona Boa. Os outros dois eu não tenho a receita. Acho que não tem para comprar essa receita. Não tem só que tem que pegar no, numa missão que spawna aqui em Lagras mesmo. Se falta um. Vou a finalizar isso aqui. Dá para ir ali pegar essa... Acho que é uma ponta de flecha que ficou do... De ontem, dos mapas. É. Eu não descarto o mapa, né? Eu deixo de pegar, mas não descarto. Por mais que você pegue pelo 
pelo mapa do Jean, você descartar, você tá jogando dinheiro fora. É pouco, é, mas eu tenho dó. Não é aí, o Monshine ficou pronto. Tem detecção de cartão. Carta, então vou descartar. Bom dia, Chacal. Beleza? Obrigado pela presença. Tudo bom? Como é que você tá? você na live aí opa obrigado pelos bits chacal Deus te abençoe muito que Deus te dê em dobro meu amigo estamos tentando seguir seus passos aí agora eu descobri como joga o o vídeo pro YouTube, vou ter um canal no YouTube também, eu tô indo bem, vai levando meio ó, tranco barranco, só essa sede infernal que não tem o que tire, cada cinco minutos tem que estar tá tomando uma água e não pode tomar muito por causa do ruim tem que ficar meio comedido porque os rins não conseguem se ultrar, né, se ficar tomando muita água e você fez o exame lá que estava Reclamando que tava com muita sede também ou não? Mas eu, homem, tem que fazer, filho do chão. Deixar se for, Deus me livre que seja, que eu não quero jamais isso para ninguém. Tratar enquanto é tempo que. É feia a briga, viu? Eu já não podia comer salgado. Agora eu não posso comer... Doce. Não, a sede é da infernal. A sede eu vou dizer uma pra você, meu amigo. É... A impressão é que você encheu a cara... Na... E tá de ressaca o tempo inteiro. Tá tomando uns nove comprimidos por dia. 
Sim, desse jeito aí. É dessa forma, em boca seca e muita sede. É o bendito, né? Ele não ficou satisfeito dele. Eu ter escapado da morte, ele me falou, não, você tá comendo docinho. É água de coco, ajuda. Falou, não, vou mandar minha mulher pra infernizar a vida dele. Sai gostando de comer cocadinha. Não tá sentindo falta mais de uma cerveja, não lembro que fumava, então, pera aí. Eu vou infernizar você um pouco mais. <risos> Fazer o que, viu? Não tem problema. A gente dança conforme a música, né? Não tem outra opção. Se ele... Não tem como reclamar, não tem pra quem chorar, não tem. É uma doença que não tem cura, né? É igual a hipertensão, eu aprendi a conviver com ela. Porque... É controlado só por remédio. Não tem outra coisa a fazer. Então... Já tava meio... Meio escaldado de lidar com... Com esse tipo de... Tem problema. Eu quando passei na endocrinologia da primeira vez, ela perguntou pra mim se eu queria passar numa psicóloga, porque pelo trauma que eu passei é, é muito perigoso, a pessoa fica em depressão e coisa e tal. Eu falei, ah, eu por, graças a Deus nesse ponto eu já não tenho esse problema. Eu não vejo o copo meio vazio, eu vejo ele meio cheio. Se não dá uma coisa, ainda faz outra. Fazer o quê? Se quiser ficar um pouco mais por aqui, tem que obedecer as regras. E a gente não, não vai receber uma carga maior do que a gente não possa suportar, né? A gente reclama, fica meio abatido, mas... Se a gente não fosse suportar, o pai não ia permitir que... Que o bonitinho lá tentasse... Eternizar mais a cabeça da gente. Field. É bravo, Rodrigo, é bravo, mas tem que enfrentar, não tem outro jeito. Se você começar a pôr muito na cabeça, é... você fica louco, cara. E... Não tem opção de, de você falar assim, ah, pelo amor de Deus, eu quero comer um doce, ah, eu quero comer isso. Não tem, não pode. Então é melhor não pensar. E eu fumava bastante, como já andei comentando. Gostava de jogar tomando minha cervejinha, comendo uma porçãozinha, final de semana. Né? E 
Todo mundo tava preocupado mais com o cigarro, porque a hora que eu acordasse do coma, ia ser difícil me controlar para fumar, para não fumar, né? Que era um problema maior. Mas eu acordei e não lembrava que eu fumava. Eu nunca tinha posto cigarro na boca, eu não sinto falta nenhuma do cigarro. A cerveja eu não lembro qual o sabor que tem. Então, não fez falta. Eu queria tomar refrigerante, comer doce. Era essa a minha vontade. E... Aí ele vai e manda uma diabetezinha para infernizar, mas sem problema, deixa ele, azar é dele. Ele que espernei para arrumar uma coisa melhor, porque isso aí não deu. Eu sou do tempo da musiquinha do Roberto Carlos lá, Rodrigo. Não vem de garfo que eu tô de sopa. Ele vai cair do cavalo sempre. Ellis Field ali embaixo de. de Rhodes. Naquele ribeirãozinho ali. Tem Noé, de Lemoy. Eu já tô indo pra lá, se quiser entrar no bando. Eu vou pôr o Moonshine pra fazer. É verdade, tem que fazer assim. E o que eu vi do outro lado lá, meu amigo, não, tem, não me assusta nem um pouco voltar, não. Só quero continuar sendo uma pessoa boa, tratando as pessoas com educação e carinho para mim poder voltar onde, o, lugar que, o lugar que eu tinha visto, que eu, quando eu fiquei uma hora morto. Né? Agora o resto, meu amigo. Não esquento não, ele pode mandar a pancada da forma que for. É, não é fraco, é ruim, Rodrigo. Eu não lembro nem o sabor que tem, pra você ter uma ideia. E não sinto vontade, é absurdo. Eu vejo as fotos do, 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 antigas, sempre tem um mato de cigarro do lado. Ou eu tô com cigarro na mão, ou tá no bolso, ou tá do lado na... da mesa. É... Até eu paro pra pensar, tem hora aqui. Agora como é que pode? E se fosse a frescura da minha parte, de ter, de dizer que não, não esqueci e coisa e tal, eu não ia mentir, não tenho motivo, eu ia meter um cigarro na boca e ia fumar, mas não sinto vontade. Eu tentei várias vezes parar, não consegui. É difícil, pra mim foi, era muito difícil, era o que me acalmava. Mas a gente. É aquilo que o meu pai dizia: quando é pra ser pra você. É, mas você deve ter mais ou menos a idade da gente, a minha, do chacal, e 40 e poucos anos, acima de 30. A época que a gente aprendeu a fumar era charme, era bonito. É, tinha propaganda na televisão do Malboro. Arizona, era... Ninguém falava que fazia mal. Agora que... Inventaram que faz mal, que tem a nicotina faz isso, que faz aquilo outro. Se 
Então... Então, aí, 38 aí, tá? Isso é da época da propaganda lá. Era um charme. Propaganda de bebida. Atrás dos cantarelos agora, gente. Tem cantarelo? Eu tô vendo sei. Eu marquei três pontos aí. Vem aqui, ó. Então, pra você ver. E aquilo a gente... Meu pai comprava pra mim, pô. E meu pai fumava, então... Você aprende fácil. Porque o... Eu nove, porque eu vou matar os seis lá, né? Pegar a pena. Ah, testemunha? Aham. Uhum. Nada, chefe. Tá marcando o toco aí. Sabe lá o porto dos ladrões? Só você tem, não tem aquela voltinha daquela pontinha lá? É só você... E lá com o arco, você mata ele, vem até a ponte, mata outro, vem até a ponte, volta, mata outro, mata os cinco rapidinho lá, sem ser detectado. Não tem dois caras que ficam embaixo do poste lá? Então, lá mesmo. É simples. Simples de fazer. Vem, cavalita. Então pessoal, aí ó, cantarela aqui, vou fechar ó, a menta aqui na cidade queimada. Então a gente cresceu com isso, então eu ainda foi pior, porque eu saí com, com 15 anos, eu fui trabalhar com meu irmão de operador de patrão, aprender a trabalhar com a patrão, né? E meu irmão fumava, e eu só comprava cigarro no final de semana para vir na cidade, que né? morava no sítio. Aí ele me ensina, ah, você não sabe fumar, é assim, ó, é um golinho de café, é um cigarro, mas puxa fumaça, trague, ladrinho. Ah, você foi um, aprendeu que não presta, é um, é dois palitos. Meu pai já falava, aprendeu que não presta, é dois palitos, é rapidinho. Aprender a fumar, tocar violão e jogar truco, e poker, eu vou dizer pra você. Aprendi que nem 
Aí, o, o cara poderoso cacique tá falando aqui no meu ouvido que é, que é coisa do demônio. O Frodo tá na par aqui, tá tirando o saco. <risos> Infelizmente é dessa forma. Já volto aí, pessoal. Deixa eu pegar uma água lá que acabou minha água. É, pode ser, Rodrigo. Eu não posso dizer que foi só... Só cigarro, mas um conjunto de coisa, né? Eu tirava a gordura da, da carne ali, de um torresmo. Do... E punhava, virava no prato. Então, um... É um conjunto de coisas, o culpado sou eu, sem dúvida nenhuma, ninguém tem culpa nenhuma, nem o, o Curupira e nem Deus, nenhum dos dois são responsáveis, eu sou o responsável, eu causei o problema, então eu tenho que conviver com ele. E seria a ignorância da minha parte de querer culpar um Deus ou qualquer outra pessoa aí. Ou qualquer, nem que se fosse o diabo, ele não tem culpa. Ele pode ter fornecido a ferramenta, mas quem usou fui eu. Essa é a realidade. E as pessoas falam, ah, eu... não. É você que tem que ter força de vontade e caráter para não fazer o que é errado. Assuma as consequências. Você fez errado, você vai pagar por esses erros. E às vezes o preço é bem alto. É a mesma coisa aqui no game. A pessoa fala assim, ah, mas mandou atacar a carroça, o jogo mandou. Não, o jogo pode ter influenciado você, pode ter falado pra você, vá lá e faça. Pra testar o teu caráter. Se você tiver um caráter fraco, você vai lá destruir a carroça do amiguinho. É assim que funciona. Como é que o jogo mandou? Então você é mandado por um... Não tem vontade própria. ali para pegar aqueles porquinhos será que ninguém venha perturbar tem 
A gente tem que aprender a... a lidar com os problemas que a gente mesmo causa. Eu, graças a Deus, eu tive uma forma sempre meio distinta de lidar com as coisas. Se eu tivesse com algum problema é, em casa para resolver, eu saía de manhã, colocava ele sentado no, num portão e falava para ele, você está de castigo. A hora que eu voltar de tarde, a gente conversa. E vice-versa com o do serviço. Um não podia entrar no lugar do outro. Tem pessoa que... Eu já tive patrão que misturava a situação. De chegar de mau humor, de maltratar ou xingar o funcionário. Às vezes o cara nem culpa não tinha, o cara tava tomando... A gente... Bom dia, Abel. Tudo bem? Obrigado pela presença, Abel. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Estão roubando os porquinhos né? do sítio aqui. Não sei quem que é o... Ô, Chiquinha, fique no lugar só, minha filha. Fique fazendo de bobo. Aprendi dessa forma, gente. E como diz acreditado, né? Vou levar pro resto da vida assim. É, jamais vou querer prejudicar alguém. Tô sempre disposto a poder para ajudar se for para mim atrapalhar eu jamais vou entrar no meio então e Rodrigues pode ter certeza Rodrigo quanto mais perto do pai você tiver mais pancada tu vai levar Como você acha no YouTube? É... Campos 257 Tenta digitar aí, senão eu vou... Até vou fazer agora um negócio aqui, pera aí Deixa eu entrar no... Vou entrar no meu canal da Twitch no, pelo celular. <risos> Coisas boas. 
Tem? Mandou uma mensagem pro mim por CD Moderador aqui Aqui na tweet Daí eu ponho você como Moderador, você põe o link do Do Youtube pra mim E <risos> o Toba É, a minha esposa, ah, ela colocou aqui, peraí, eu vou colocar ela como moderador. É, sonhos do usuário. Se não é com o amigo, certeza. Sim. Agora põe o link aí, André. Ela vai pôr o link pra vocês aí. Ver se vai funcionar. Ontem eu pedi para colocar esse bot doido e. É, doido, ele fica banindo o comentário. Aí tá se preocupando com o lendário ainda. Né? Misericórdia. Nossa! Oh! Caramba, rapaz. Não, bati de frente com o cara aqui ali, não. não. Ah, isso, derrubou meu porquinho aqui, seu animal. Aí, pessoal, o link tá aí, ó. Agradeço já vocês pela inscrição. Eu subo esses vídeos da live aqui, eu subo da, da Twitch, pô. É, o problema, Rodrigo, é que... É, minha esposa usa o notebook pra trabalhar, né? Então eu vou fazer um teste com o meu celular, é, fazer a live por ele, em vez de estar usando o notebook, daí eu não vou conseguir ver muita coisa, mas eu vou tentar, a partir de segunda-feira. Se vocês quiserem, já eu deixo hoje já também, ela pega o computador e eu vejo pelo celular aqui. Bom dia, Henry. obrigado pela presença, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos brigando aqui com os desafios diários. Batendo um papo gostoso com o pessoal aí. Fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Vai levando, meu amigo. Vamos levando da melhor forma possível. O copo sempre meio cheio. Tem alguma missão de reabastecimento aqui no Crips. Hum, não. Vou precisar entrar no seu bando e no seu camp e fazer uma.
Eita! Pegar uma viagem rápida. Onde está seu clamp? Cumberland! Ah! Não, você está aqui, não. Perto de Valentine? Vamos ver se dá certo, né? Se eu tenho os ingredientes, normalmente você vai fazer esse negócio aí. Eu já doei 20. Andei matando um paro. Ah não, mas aqui, aqui aparece mesmo. Aqui é normal. Olha, tá levantando fumaça, o caldeirão da bruxa aqui. Ah, não acredito, por isso devia ter rabo. Ah, <risos> tem que ir lá no estado. O quê? Não, beterraba não. Aí eu vou no estábulo aqui pertinho. É, põe a coisa aqui pra mim, tá acabando a bateria. Tá acabando a bateria. Agora apareceu. Sim. Agora você é moderador, tá? Eu tenho que pagar você também. Você é funcionário do canal. É, o outro tava fácil, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu voltar então, senão vai pegar a Saco aí, daí... Complica, pera aí. É, vai pegar saco de mantimento, daí complica, eu tô no longe. Eu tô precisando de beterraba. Tem que comprar lá no estábulo. Ó, que chuva! Vai. Precisou de beterraba. É comigo que acontece aí. É, eu, eu, beterraba, outro dia eu não tinha pão. Anda, eu não tinha pão para fazer o poção. O especial do clipe. E hoje tá pedindo beterraba. Beterraba. Eu vou ter que usar o caçador para fechar os meus, porque os meus fiz não shine. Eu não tenho receita especial e não tenho a receita do Moonshine Tóxico. Pode puxar. Pode mandar ver. Oxi. Vai, tem que botar aqui, vai que... Vai que é um sacolé! Obrigado! Bom trabalho! Ah, sim, um viado! Vem aqui, pronto! Pronto, vem aqui, pronto! Puta, vai puxar justo na hora da chuva, caçar um viado! Cavalo saiu correndo aí já. Não, meu duro é chovendo, né? Já achou? Então mata e leve.
Okay. Diminui, caga, diminui. Tanto couro quanto pano. Tá lá e a bolinha branca lá. Been a while since you were through here. Go on, have yourself a quick nosy. Good choice. Selling all this at a loss in truth. All yours. Okay. Keep this just between us. Pegar água lá, pessoal. Já volto. É, a respeito do canal, Bel. Eu vou. Eu vou pedir pro Billy criar o comando. Eu não sei mexer direito com essa. Tá se perereca aí. O bot, se você for mais de, de um emote aí, ele. Ele dá 600 segundos de broca. Maluco, na hora que o Billy tiver de folga, eu vou pedir para ele criar. Você já criou o canal agora de pouco também, né? Quer dizer, o canal já existia em 2017, numa brincadeira. <risos> Tanto que o primeiro vídeo que tá lá é. É um vídeo de, de FIFA, FIFA de 17. É, o Billy manja pra caramba. Beterraba. Ah, vamos comprar tudo já de uma vez. Vou comprar feno. Maçã. Cenoura não. Aipo. Vamos 
voltar pro, pro camp lá e fazer essa sopa. Sup. Zé Polvinho chegando aí pra dedo. É legal você. Tem um cara indo a cavalo, ele tá matando o ele não tá? Então tá um cara indo a cavalo, ele já entrega o seu, vai da polícia e vem encher o saco. Posso fazer a sopa, agora eu tenho todos os ingredientes. Você fez sopa aqui, é? Ah, mas... mas é daí não... Não, não tá aqui ainda. Não dá pra fazer. Não sei. Sinceramente, até agora eu não sei. Também não sei. Bem, o certo é o. Vai ter que comprar mesmo? Vai ter que comprar. Não tem choro. Então nós já vai lá no camp lá. Quer ver pisada no. Uma outra coisa que eu não tenho lá. Escuta só. Não, mas é. Isso aí é normal, é o seu jogo. Eu não sei quanto tempo dura também. Vem cá. Eu não. Eu não sei quanto tempo dura. Supplies are looking healthy right now. Bem pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo sábado. Que Deus abençoe muito vocês. Até amanhã, se Deus quiser. <risos>